என் பேர் சாந்தகுமார் கோல்டு குரு சாந்தகுமார் பொதுச் செயலாளர் சென்னை தங்கம் மற்றும் வைர வியாபாரிகள் சங்கம் இந்த ஒரு பட்ஜெட் வந்து அருமையான பட்ஜெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் காரணம் என்னென்னா எங்கள் கோல்டு ஃபீல்டுக்கு கோல்டு ஃபீல்டுக்கு மட்டும் இல்லை பொதுமக்களுக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு பட்ஜெட் இது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பதினை பதினைந்து சதவீதமாக இருந்த தங்கத்தினுடைய இறக்குமதி வரியை ஆறு சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க இதனுடைய எதிரொலியாக பார்த்தோம்னா திடீர்னு இந்த மூணு நாளில் மட்டுமே என்றைக்கி பட்ஜெட் வெளிவந்ததோ அதிலிருந்து மட்டுமே இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு சவரன் ஒன்றுக்கு கம்மியாக இருக்குது இன்றைக்கி விலை வந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படின்ற இலக்கில் இருக்குது இது வந்து பொதுமக்களுக்கு பயன் பெறக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தங்கத்தினுடைய விலை கிடுகிடுனு உயர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது திடீர்னு இந்த வரி விதிப்பு கம்மி பண்ணதுனால குறைச்சதுனால மட்டுமே இந்த மூவாயிரம் ரூபா குறைஞ்சிருக்கு இனி வரும் காலங்களில் இந்த ஒரு இரு வாரத்தில் இப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஆடி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் ரேட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் அந்த பதினெட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விலை உயர்ந்துக்கிட்டே உயர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வரக்கூடிய நாட்கள்லாம் பண்டிகை முகூர்த்த தினங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய தினங்கள் வருது இது பொதுமக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இந்த ஒரு தருணம்ன்றது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவான ஒரு தருணம் தங்கத்தில் பின் வரும் காலங்களில் நகை வேணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க நீண்ட நாளாக ஐயோ விலை ஏறி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் காத்துட்டு இருக்கவங்க அவங்க எல்லாருமே இப்போது ஒரு கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் கோல்டு நகைகள் வாங்கலாம் சரி வணிகர்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வரி குறைஞ்சதுனால மக்களுக்கு லாபம் எங்களுக்குமே வந்து கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு வக்கத்தில் பார்த்தா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆங்கிளில் ஒரு முதலீடுக்கான தொகை எங்களுடைய ஒவ்வொரு இதுக்குமே முதலீடு பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சதவீதம் ஆறு சதவீதம்ன்றனால அது குறைஞ்சிருக்கனால எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆங்கிளில் கம்மி மற்றபடி வந்து முழு பயன் அப்படின்றது என்டியூசர் இந்த என்டியூசருக்கு நல்ல ஒரு இது இதை தான் நாங்கள் வந்து நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கையாக நிதியமைச்சர்கிட்டேயும் பாரத பிரதமர்கிட்டேயும் மனு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அதனுடைய எதிரொலி அப்படின்னு சொல்லலாம் நீண்ட நாளாக வற்புறுத்திக்கிட்டே வந்தோம் ஒவ்வொரு முறையும் எப்பப்பெல்லாம் அவங்களோட மீட்டிங் இருக்கோ அப்பப்பெல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி இது ஒன்று தான் இதை குறைச்சிட்டிங்கன்னா வெளிநாடுகளில் இருக்கிற தங்கத்தினுடைய ரேட்டும் இங்கேயும் சில பேர் சொல்லுவாங்கள்ல துபாயில் சிங்கப்பூர்லாம் விலை கம்மி இந்தியாவில் மட்டும் கோல்டு ரேட் ஜாஸ்தி அப்படின்ட்டு இல்லையா அதனால் இப்போது எல்லாமே குளோபலைசேஷன் ஒரே ரேட் ஆகி போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த விலைவாசி ஜாஸ்தி அந்த சுங்க துறையுடைய வரியுடைய இம்போர்ட் டியூட்டியோட ஜாஸ்தி இருக்கிறப்போ அதிகமாக கடத்தல் தங்கம் உள்ளே வந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ அது அறவே கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்படும் ஏன்னா அந்த கடத்தி கொண்டு வரவங்களுக்கு பெரிய லாபமே கிடையாது அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே அரசாங்கம் தலையிட்டு நிறைய கட்டுப்பாடுகள் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க இனிமேல் பட அவங்களுக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் இது அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஐட்டமும் இப்போது ஆர்கனைஸ்டாக வந்துடும் இந்த ஒரு ஃபீல்டு ஜுவல்லரி ஃபீல்டு அப்படின்றத என்னோட எங்களுடைய கருத்து வியாபாரம் நல்லா இருக்கு ஏன்னா மக்கள்கிட்ட போட்டி போட்டு இப்போ பரவாயில்ல இது சரியான தருணம் இப்போ நம்ம முதலீடு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதத்துக்கும் மேலே இப்போ வியாபாரம் பெருகிட்டே இருக்கு இனி வரைக்கும் வரும் நாட்களில் கூட இந்த வியாபாரம் நல்லாவே இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு நல்ல சரியான தருணம்னு சொன்ன பார்த்திங்களா இது எப்போ வேணால் விலை ஏறலாம் அது என்னென்னா சர்வதேச அளவில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அங்கே ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்னு போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நிச்சயமாக இந்த விலை திரும்பியும் விலை உயர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இது ஒரு ந சரியான சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் பொதுமக்கள் தரப்பில் வந்து மேலும் குறைஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அது மாதிரி ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஆ இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து ஏற்கனவே ஒரு கரெக்ஷன் வரும் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அது வரவே இல்லை அந்த கரெக்ஷன் இந்த டைமில் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இரட்டிப்பு சந்தோஷமாக ஆகிடும் ஒரு சவரன் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தொம்பது ரூபா வந்தால் கூட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க மக்கள் அது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் பொறுத்து இருக்குது இப்போ நம்ம ஏன்னா பொதுவாகவே நடுத்தர ஏழை எளிய மக்கள் தான் வந்து ஒரு கிராமம் அரை கிராமம் அப்படிலாம் வாங்கி சேர்க்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்து இதில் முதலீடு செய்யலாம் வாங்கலாம் தன்னுடைய சேமிப்பு பணத்தில் இப்போ தங்கத்தை வாங்கலாம் அப்படின்னு ஆவலை தூண்டுற மாதிரியும்